ముందుకు తీసుకొచ్చిన రెండు వేల ఆరులో మొట్టమొదటి టెలిఫిలింతోనే నంది అవార్డు అందుకున్న కోటేంద్ర గారు గిన ఎవరనుకుంటానరా అనితా ఓనిత సాంగ్ గుర్తుంది కదా గా సాంగ్ కి కొరియోగ్రఫీ చేశారు డైరెక్షన్ చేసిండ్రు యాక్ట్ చేసిండ్రు అంతేకాదు ఈయనతో పాటు ఇంకో ఇద్దరిని పట్టుకొచ్చిన గిన టాలెంట్ ని నమ్మి సొమ్ములు పెట్టి ఈయనతో సినిమా చేయించిన ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లు మరి వాళ్ళు పరిచయం చేసుకుందామా హాయ్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ రఫీ గారు రాఘవేందర్ రెడ్డి గారు సార్ అంటే గిన ఎప్పుడో రెండు వేల ఆరులో టెలిఫిలిం చేసి అవార్డు తీసుకున్నాడు కట్ చేస్తే ఏం లేదు తర్వాత గాయని నమ్మి సినిమాకి ఎట్లా డబ్బులు పెట్టారు సార్ అంటే కోటేంద్ర గారు నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు మా ఏరియా అతనే ప్లస్ మా ఇద్దరం ఒకే కాలనీలో ఉంటాం అనమాట ఒకే ఊరు ఒకే ఊరు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు సో ఆయనలో టాలెంట్ ఉందని మాకు తెలుసు అటు మంచి నంది అవార్డు తీసుకుంటారు తర్వాత వేరే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా చోట్ల పని చేసింది ఏటీవీ దాంట్లో మొత్తం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఆయనే తీసుకుంటారు ఆయన తర్వాత కొన్ని కర్నూలలో ఇన్ అట్లా ఊరికి వచ్చిండు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు అట్లా వచ్చేసి తర్వాత అక్కడ ఈయన టాలెంట్ చూసి నేనే కంపల్సరీ ఈయనతోటి మా కోటేంద్రతోటి ఒక మంచి సినిమా తీద్దాం చెప్పాను అనమాట అన్న మనం మంచి సినిమా తీద్దాం అంటే ఆల్రెడీ మంచి స్క్రిప్ట్ రెడీ ఉన్నాయి సో ఒకరోజు ఒక లైన్ చెప్పిండు అంటే లేదన్న మనం కంపల్సరీ మంచి సినిమా తీద్దాము ఇది మంచి హిట్ ఉండాలా మంచి సాంగ్స్ అన్ని చేసి రెడీ చేసి పెట్టిండు ఒకరోజు మా ఇంకో అన్న ఉన్నాడు రావేంద్ర అన్న మేము ఇద్దరం కలిసి చెప్తాను నేను అన్నకి నీ గురించి చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సరే ఇద్దరం కలిసి ఒక సినిమా చేద్దామన్న ప్లాన్ తోటి వెళ్ళి చెప్పాను రావేంద్ర అన్నకి అన్న ఇట్లా మా ఫ్రెండ్ అన్న సో మస్తు టాలెంట్ ఉంటుంది మంచి చేస్తాడు ఇంతకుముందు అనిల్ సార్ దగ్గర అక్కడ వర్క్ చేసిండు చాలా మంచి టాలెంట్ నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది ప్లస్ స్టోరీ మంచిగా రాస్తాడు అని చెప్పాను చెప్తే ఇద్దరికి ఒకసారి తర్వాత నంది అల్ ఉంటాం మేము ఇద్దరము నేను కోటేంద్ర మా అన్న రాఘవేంద్ర అన్న వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉంటారు సో అక్కడికి వెళ్ళి అన్నగా ఒకసారి స్టోరీ చెప్తే చేద్దామని చెప్పి తర్వాత తొందర తొందరనే మొత్తం అన్ని రెడీ చేసేసి స్టార్ట్ చేసేసి మాకోడుకున్నమాక మీకు నంది అవార్డు వచ్చిందనా లేకపోతే మీది నంద్యాలనా సార్ నంది బ్యానర్స్ నంది క్రియేషన్స్ అని పెట్టిండ్రు బేసికల్లీ మాది నేటివ్ నంద్యాల అండి నంద్యాల అంటే నంది నందుల ఆలయం నవనందులు ఫేమస్ ఆఫ్ నంది అనమాట నంది నవనందులు ఉంటాయి అక్కడే సో అందుకు నంది అనేది ఎస్పెషల్లీ నంద్యాలకు ఉండే ఒక మార్క్ అనమాట దాని మీద స్టార్ట్ చేసిన ఏ బిజినెస్ అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళే సో అదే అంటే సక్సెస్ అవ్వాలని కాదు ఊరికి ఫస్ట్ ఒక నంది అనేది ఒకటి దేవుడు మార్కుగా ఉంది సో దాన్ని తీసుకొని దాని మీద పెడదామని రఫీ గారు అన్నగారు డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత నంది క్రియేషన్స్ అనే బ్యానర్ మీద తీసుకున్నాం బేసికల్ అది అది ఏంటో ఆటోమేటిక్గా నాకు నంది అవార్డు కారణ్యకు కూడా నంది అవార్డు రావడము అట్ ద సేమ్ టైం మాకు ఇక్కడ టెక్నీషియన్గా సీజి చేసిన ఆయన కూడా నంది అవార్డు వచ్చింది అందరికీ కలిసి అన్ని నందులమయం అయింది అనమాట సార్ మీరు అంటే డైరెక్షన్లో ట్రై చేస్తుంటే ఎవరు అవకాశాలు ఇట్లా సరే ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చిండ్రు వీళ్ళని చేజార్చుకోకూడదు అని వాళ్ళ అబ్బాయిని హీరోగా పెట్టిండ్రా లేకపోతే ఏ క్వాలిటీస్ చూసి ఆ బాలరాజు క్యారెక్టర్కి వాళ్ళ అబ్బాయి కరెక్ట్ అనుకున్నారు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి బిఫోర్ దిస్ నేను చాలా సంవత్సరాల ప్రొడ్యూసర్ కోసం ట్రై చేయడం జరిగింది సినిమా ట్రయల్స్ కోసం జరిగింది రెండు మూడు సార్లు నెక్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ షూట్ వర్క్ వెళ్ళి కూడా ఆగిపోయింది అయితే ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి దొరికాడని కాదు కానీ యాక్చువల్గా నాకు హెల్పింగ్ పర్పస్ లాగా రఫీ గారు నాకు చేయడానికి వచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం రాఘవేంద్ర అన్న కూడా రెడీ అయ్యారు అప్పుడు ఏంటంటే హీరో కోసం నన్ను ఒక నలుగురు నేను ట్రై చేశాను వాళ్ళు ఫాదర్తో వచ్చారు మా అబ్బాయిని హీరో చేయండి అన్నారు సో వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు కమిట్ అయ్యారు కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ నాకు కథకు తగ్గ క్యారెక్టరు బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఇంపార్టెంట్ నాకు ఎస్పెషల్లీ ఈ బాలరాజు స్టోరీ ఏంటంటే సెన్సిటివ్ గై బాలరాజు అనే వ్యక్తి ఒక సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి ఒక డీసెంట్ కుర్రాడు ఆ డీసెన్స్ అనేది అబ్బాయి ఫేస్తో పాటు బాడీ లాంగ్వేజ్లో కూడా కావాలి సో దానికోసం నేను చూస్తూ వచ్చాను తర్వాత రాఘవేంద్ర అన్నం కలిసిన తర్వాత వేరే హీరోతోటి అన్న ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఫస్ట్ సిద్ధమయ్యారు సో చేస్తూ చేస్తూ మా రఫీ గారు ఏమన్నారంటే అన్న వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి 
అయితే అన్నత కూడా మాట అనకండి అన్నారు సరే నేను చూసిన తర్వాత వన్స్ రాఘవన్ చూసి మాట్లాడిన తర్వాత వన్స్ ఐ కనెక్టెడ్ రాఘవ విత్ రాఘవ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి అలాంటి ఎందుకంటే చిన్న విషయం చెప్తాను వాళ్ళ డాడీ ఈవెన్ అంటే కొన్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు చేస్తావా అని వాళ్ళ డాడీ అడిగాడు హీరో హీరోగా చేస్తావా అని మెడిసిన్ చేయాల్సి ఉన్నాను మీరు మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ వైపు తీసుకొచ్చారు డాడీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ నేను ఈజ్ అయింది టాప్ టాప్ వన్ అయింది కాలేజ్ సో తనేంటి ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నా కెరీర్ డిస్టర్బ్ చేస్తూ మళ్ళీ నువ్వు సినిమా అంటున్నావు ఏంటి అని అడిగితే అప్పుడు నేను తనతో మాట్లాడాను మాట్లాడిన తర్వాత తను డైరెక్ట్గా నాతో మాట్లాడాడు అప్పుడు నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే కృష్ణానగర్లో హైదరాబాద్ కృష్ణానగర్లో కొన్ని వేల మంది ఫొటోస్ పట్టుకొని అవకాశాల కోసం తిరుగుతున్నారు ఈవెన్ దెన్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో బిఫోర్ దట్ అలా నేను కూడా అలా తిరిగిన వాడిని ఇప్పుడు కూడా సినిమా ఛాన్స్ లేకపోయినా అలా టాప్ జీన్స్ వేసుకొని మేకప్ వేసుకొని సినిమా కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి నువ్వు హీరోగా చేస్తావా అంటే నేను స్టడీస్ ఇంపార్టెంట్ నాకు సినిమా కాదు అన్నప్పుడు ఈవెన్ మా అల్లుళ్ళు ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చూసినప్పుడు సినిమా అనగానే చిన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి నాకు చిన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్ నేను జస్ట్ కనపరిచాలి అనే స్టేజ్ నుంచి హీరోగా నువ్వు చేస్తావా అంటే నేను చేయను అనేటువంటి క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోజుల్లో ఆ ఏజ్ కుర్రాడు ఆ మాట అన్నాడంటే మనసు నేను పడిపోయాను ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ సరే ఓకే అంటే మీరు ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తారు ఆయనకు హీరో లక్షణాలు ఉన్న అబ్బాయి మీ అబ్బాయిలో కనిపించారు తీసుకున్నారు ఒక బంగారు భవిష్యత్తు అంటే టాప్ వన్ కాలేజ్లో మంచి చదువుకునే అబ్బాయి టాప్ రేంజ్లో ఉన్న అబ్బాయి అసలు ఆలోచన లేని అబ్బాయి అబ్బాయి భవిష్యత్తుని ఏం నమ్మి తీసుకెళ్ళి చేతిలో పెట్టిండ్రు అంటే జస్ట్ సివిల్స్ ప్రిపేరు ప్లస్ ఇవి క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి డాన్స్ కూడా ఏం పెద్దగా లేదు అన్నట్టు దీంట్లో కొంచెం చెప్పాను కదా నేను విన్నాను స్టోరీ అయితే నేను పూర్తి వినలేదు ఓకే వాళ్ళు మనం మా అబ్బాయి ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు అన్న ఉంటే మేము చూసుకుంటాం లేన కోరియోగ్రాఫర్కి ఏమన్నా కావాలన్నది నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఆల్రెడీ అన్న కోరియోగ్రాఫర్ కోరియోగ్రాఫర్ తీసుకున్నాడు సరే వాళ్ళు అయితే చిన్న చేంజెస్ తీసుకుంటారు అని చెప్పి మేము అట్లా ప్రొసీడ్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఇక వస్తే బంగారి బంగారి క్యారెక్టర్కి హీరోయిన్ అన్న ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సార్ సేమ్ బంగారి బాలరాజు సినిమా కోసం హీరోయిన్గా నేను చాలా మంది చూసాను అది కొంతమంది చూసిన తర్వాత పన్నెండో అమ్మాయి అమ్మాయి సో ఫోటో చూసాను ఒకరోజు వేరే మా స్టిల్స్ బాయ్ తీసుకొని వస్తే అమ్మాయి చూసి అమ్మాయి నచ్చింది చూడగానే ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ బంగారి బాలరాజు మూవీకి ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి ఆ ఫోటో చూసి నచ్చింది నాకు ఏదైనా నచ్చి అమ్మాయి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తే అమ్మాయి ఇష్టం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ మా అమ్మీ దాన్ని ఇద్దరు వచ్చారు మొత్తానికి ఎంత పిచ్చి అంటే డాన్స్ నాకు నాకు ఐడియా ఉన్న కూర్చొని డాన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయడం అన్న అక్కడి నుంచి రెండు నేషనల్ అవార్డ్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది యూనివర్సిటీస్ నుంచి అట్లాగే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పీజీ డిప్లొమా కోరియోగ్రఫీ చేశాను నేను డాన్స్లో సో ఇంకోటి దానికంటే ముందు హీరోయిన్ సెలక్షన్ కంటే ముందు కూడా నేను సాంగ్స్ సాంగ్స్ కంపోజిషన్ అయిపోయింది కొన్ని సాంగ్స్ నాకు కావాల్సినట్లు దాన్ని తగ్గట్టుగా ఫోక్ స్టైల్ మొత్తం తీసుకొని ఇక్కడ ఇది కావాలి ఇక్కడ ఇది కావాలి ఇది కావాలని ప్లాన్ చేసుకొని కూర్చొని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అక్కడ కూర్చొని చేసి సాంగ్స్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే డాన్స్ ఇలా ఉండాలి అని ఒక ఒకసారి అమ్మాయి చూడగానే కంప్లీట్ అప్షన్ వచ్చేసింది అది కరెక్ట్ చూడబుల్ అని చెప్పేసి ఓకే సరే అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది టూ సీన్స్ వరకు సార్ మాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అన్నారు సో అని సార్ ఎక్స్ప్లెన్ చెప్పాను ఓకే అన్నా వెళ్ళిపోయాను మీరు వద్దులే అని అనుకోండి నేను మనసులో అనుకున్నాను వాన్స్ డాన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ డేస్ టైం తీసుకున్నాను టైం తీసుకుని ఓకే నేను నా డాన్స్ కావాలి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి టూ సీన్స్ దగ్గర నుంచి చిన్న కాంప్రమైజ్ అయితే ఏంటి దాన్ని కావాల్సిన టెక్నికల్ గా నేను చేసుకోగలను అని మళ్ళీ నేను జస్ట్ ఇట్లా తీసుకుంటున్నా రఫీ ఓకే 
చూడండి ఓకే ఒకసారి జస్ట్ పర్సన్ చేసిందంటే మిగతా మొత్తం డిస్కషన్ మొత్తం కోటేంద్ర గారు నెక్స్ట్ సీనియర్స్ మీనా కుమారి గారు కానీ ఆర్పీ గారు కానీ కామెడియన్స్ ని వీళ్ళు వాడుకున్నారు సీనియర్స్ ని వాళ్ళు మీ సినిమాకి ఎంత ప్లేస్ అవ్వచ్చు అంటే నేను ఫస్ట్ ఆలోచన ఏంటంటే మనది చిన్న సినిమా బడ్జెట్ సహకరించాలి అన్ని సెట్ కావాలి డేట్స్ దొరకాలి కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఏమైనా కొత్తగా వెళ్దాము ఇప్పుడు అందరు జబర్దస్త్ అందరు బాగా దగ్గర అవుతున్నారు ఆర్టిస్టులు అందరు జబర్దస్త్ నుంచి సో దానిలో ఆర్పీకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్పీ గారు చేసే క్యారెక్టర్ చాలా ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ నా దాన్ని ఒక విలేజ్ లో ఎంత అమాయకుడు అంతకన్నా తెలివైన వాడి క్యారెక్టర్ గా క్యారెక్టర్ నా అనుకున్నాను ఫస్ట్ చెప్పాలంటే మిత్ర సతి తను అనుకున్నాను అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇంకెవరు ఉంటారు ఒకసారి జబర్దస్త్ టీమ్ చూస్తే మన ఆర్పీ గారు అనిపించింది నాకు సరే అని చెప్పి తను తీసుకున్నాను సో ఆయన తీసుకున్న కమెంట్ తన నుంచి ఆ టీమ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంత కొత్త క్యారెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు మీ సినిమా సాంగ్స్ వచ్చేసినాయి బయటకి మీ సినిమాలో సాంగ్స్ కి మంచి అమ్మ సాంగ్ ఎస్పెషల్లీ మంచి పేరు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఐటెం సాంగ్ కానివ్వండి శాంతాబాయిని పెట్టి అసలు ఏంటంటే రాజ్ కోటి గారు ఆ టైంలో ఒక సినిమాకు ఇద్దరు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం ఓకే ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే ఎవరైనా వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వస్తారు ఒక్క వరలో రెండు కత్తుల్ని ఇమ్మర్చలేము కానీ మీరు అసలు ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఈ సినిమాకి ఇంత మ్యూజిక్ అందించగలిగారు ఫస్ట్ నేను వాళ్ళిద్దరిని అప్రోచ్ అయిన రోజు సాంగ్స్ ఈరోజు ఇంతమందికి చేరువ అవుతాయని ఇంతమందికి నచ్చుతాయని నేను అసలు అనుకోలేదు జస్ట్ నేను చేస్తున్న వాళ్ళు చేద్దాం అనుకున్నాను అంతవరకు హిట్ అవుతా లేదా సాంగ్స్ నచ్చుతాయి లేదా అని కూడా నేను ఆలోచించలేదు చిన్ని కృష్ణ ఆల్రెడీ ఒక నాలుగైదు సినిమాలు చేశారు తను చిట్టిబాబు ఫస్ట్ టైం ఈజ్ అ మ్యూజిక్ టీచర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అయితే తను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కర్ణాటక ఓకేలో తమిళ కానీ వైలిన్ కానీ కీబోర్డ్ ఇవన్నీ తను ప్లే చేస్తారు సో తనకి ఏంటంటే సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి చిన్ని కృష్ణకు ఒక మంచి బ్రేక్ కావాలి సో వీళ్ళిద్దరిని కలిపాను దానికంటే ముందు యాక్చువల్ నాకు చిట్టిబాబు ఆల్మోస్ట్ ఇస్ మై బ్రదర్ ఓకే సో దాంతో నేను కొన్ని సంవత్సరాల జర్నీ చేసి మేము కలిసి ఒక స్కూల్లో వర్క్ చేసాము నేను డ్యాన్స్ టీచర్గా తను మ్యూజిక్ టీచర్గా ఇలా చేసాం అప్పటి నుంచి అనుకున్నాను నేను సినిమా చేస్తే ఫ్యూచర్లో నువ్వు నా సినిమాకి మ్యూజిక్ చేస్తా యాక్చువల్ తనకు వేరే వర్షన్ అనమాట సరే నేను నీ కోసం చూద్దాంలే చూద్దాంలే అనేవాళ్ళు ఓకే ఓవరాల్ సినిమా వచ్చే టైంకి ఆ చిట్టిబాబు కూర్చొని అన్న ఇది సాంగ్ సో ఇలా చెప్పుకుంది తీసుకొని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళాను అంటే తనకు కొత్త కాబట్టి కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గరికి వెళ్తే ఏమండి మాకు చిట్టిబాబు గారు లేకుండా నన్ను చేయమంటే నేను చేస్తాను అలా కలిసి చేసేది ఉండదు అన్నారు ఓకే నో తను పక్కన పెట్టాను ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళా సరే తర్వాత ఇంకొకరు వచ్చారు మీరు రాంగ్ ట్రాక్లో ఉన్నారండి చిట్టిబాబుని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు తనతో ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు మంచి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు రండి మీరు అనుకున్న ప్యాకేజ్లో నేను ఇస్తాను నో వాళ్ళని కూడా పక్కన పెట్టాను చిన్న అంటే నేను అనుకున్నది చేయాలని కాదు నేను నమ్మి చేయాలన్నది నా ఇంటెన్షన్ సో తనకు మీద ఉన్న నాకు నమ్మకం సో చిన్ని కృష్ణ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను ఓకే అన్నాడు ఇద్దరిని కలిపి చిన్ని కృష్ణ ఇద్దరు కూర్చొని మీరు అన్నారు ఆల్మోస్ట్ అది చాలా సందర్భాల్లో అంటే మనకు ఫోర్ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ మాక్సిమం కంపోజిషన్ జరిగింది ఓకే త్రీ మంత్స్లో ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు అలా కూర్చున్నప్పుడు పొగలు వచ్చేలా రూమ్ ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకొని కాదు ఇలా కాదు ఇలా కాదు ఇలా అంటే నేను అక్కడ నుంచి ఇలా కూర్చొని చూస్తూ ఓకే ఓకే అని ఎంజాయ్ చేసేది రాగానే ఆ హాయ్ అనే హాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు బాయ్ బాయ్ చెప్తారు కానీ మధ్యలో మొత్తం వాళ్ళ మంది గొడవలో జరుగుతుంది శాంతాబాయ్ అమ్మాయి పూణే నుంచి పిలిపించాం అందరికి తెలుసు శాంతాబాయ్ శాంతాబాయ్ సాంగ్ అమ్మాయి పేరు రాధిక పాటిల్ యాక్చువల్ నేను నేషనల్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళినప్పుడు తను స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత అక్కడ అమ్మాయితో మాట్లాడి నేను సినిమాలో చేసినప్పుడు టాలీవుడ్లో మీకు ఒక సాంగ్ ఇస్తానా జస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాను సో అన్నట్టు అమ్మాయి కూడా పిలిపించాం అది కూడా ఆడియన్స్ బాగా అలరిస్తుంది అండ్ నేను హ్యాపీగా దాన్ని కూడా హ్యాపీ అనమాట 
ఇంకో ఇట్స్ ఫ్యాక్షన్ మూవీ ఇది ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే జయప్రకాష్ వీళ్ళంతా చేసినాక ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే ఒక పవర్ఫుల్ అలాంటిది మీరు ఏదో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసి ఆయన తీసుకొచ్చి ఇందులో పవర్ఫుల్ విలన్గా ఆయన ఎట్లా తీసుకున్నారు సార్ అసలు ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు యాక్చువల్గా మేము కూడా పెద్ద ఆర్టిస్టులతోనే వెళ్దామని ప్లాన్ చేసాము కాకపోతే ఏంటంటే బడ్జెట్ కావచ్చు సంథింగ్ సంథింగ్ వాళ్ళ డేట్స్ మనకు ఏదో ఇదివరకు అనుకున్నట్టే అన్ ఫస్ట్ ఓకే అనుకొని చేసాము అందుబాటులో లేక మళ్ళీ ఈ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అయితే నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఫ్యాక్ష రాయలసీమలో ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఎలా ఉంటాడో రౌద్రంగా ఉంటాడు అలా మీసాలు తిప్పుకొని అలా కద్దరు బట్టలు వేసుకొని పంచ కట్టుకొని చూడ్డానికి ఒక విలనిజం బాగా కనపడాలి సో ఆయన అలా పిలిపించాము విషయించి పెట్టాము బాగా సెట్ అయ్యాడు కరెక్ట్ అనుకున్నట్టుగానే సినిమాలో తన్ని ఒక రాయలసీమ కొత్త క్యారెక్టర్ ఎలా చూపించాలో అలా చూపించాము దానికి తగ్గట్టు ఫ్యాక్షన్ కూడా బాగా పండింది నెక్స్ట్ ఈ ఫ్యాక్షన్ వీటన్నిటికి ఫైట్ మాస్టర్ మీ ఫైట్స్లో ఏం వైవిధ్యత ఉంది రామ్ శంకర్ గారు ఆల్మోస్ట్ సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు తను బాగా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ మంచి ఫైట్ మాస్టర్ నేను అనుకున్న విషన్ ఒకటి ఉండింది సో తను వచ్చి యాడ్ అయిన తర్వాత అసలు తనకి ఇంకా ప్రాణం పోసినట్టు వచ్చింది ఓకే హీరో ఫస్ట్ టైం అయినప్పుడు కూడా మనం సినిమాలో చూడొచ్చు ఆ ఎమోషన్స్ ఆ హీరోలో ఉండే ఎమోషన్స్ని ఒక్కసారి తనని ఆ మాట చెప్పి ఈ మాట చెప్పి తన ఎమోషన్ గురి చేసి ఎంత కావాలో అంత చేయించుకున్నాడు ఆ చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా హీరో పంచ్ చేసినప్పుడు రౌడీ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఉంటాడు ఇక్కడ కంటి దగ్గర తగిలి కంటి తెగిపోతే మూడు నాలుగు కుట్లు పడతాయి అబ్బాయి కూడా జరిగింది అలా రియల్ గా జరిగింది సో అదే ఇన్సిడెంట్ లో హీరో కూడా మళ్ళీ ఇంకో ఫైట్ లో కింద పడిపోవడం ఇవన్నీ రియల్ గా అంటే ఒక ఎమోషనల్ కి తీసుకెళ్లాడు మాస్టర్ తీసుకెళ్లి ఓకే పర్లేదు అని చెప్పి ఎక్కడ స్లో కాకుండా ఆగిపోకుండా సినిమాని ఒక ఎమోషనల్ కమర్షియల్ మూవీగా చేశాడు మా ఫ్యాక్షనిజం అంతా కూడా ఈ ఫైట్ లోనే కనిపిస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ వస్తే సినిమాలో హైలైట్ గా కనిపించినాయి లొకేషన్స్ ఫ్యాక్షనిస్ట్ అనగానే రాయలసీమ అది సాంగ్ రాగానే మంచిగా ఒక నదులు పచ్చని చెట్లు లొకేషన్ల కోసం ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళిండ్రు సార్ లొకేషన్స్ నిజంగా అండి మేము అంటే స్టోరీని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం మాకు ఎప్పుడు కథాబలం అండి నేను ఎస్పెషల్ ఎప్పుడు నమ్ముతాం చిన్న రైల్వే ట్రాక్ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన ఒక సాంగ్ చేసిన కథ కథ నమ్మి ఇదే వెళ్తాం అనమాట సో అట్ ద సేమ్ బంగారీ బాలరాజు కూడా ఆల్మోస్ట్ కథ బేస్ చేసుకునే ఉంది సో కథ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో చేస్తున్నాము రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ అని చెప్తున్నాము సాంగ్స్కి ఫారెన్లో వెళ్తే ఆ బాడీ ఒకటి బాడీ పార్ట్స్ ఒకటి అన్నట్టు ఉంటుంది సో అలా కాకుండా న్యాచురల్గా వెళ్దాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇక్కడే చేసుకోవాల్సి వచ్చింది లోకల్లోనే కర్నూలులో రాక్ గార్డెన్ ఉంటుంది టూరిజం ప్లేస్ సో బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అది మా బాహుబలి ఇంతకుముందు బాహుబలి చేశారు తర్వాత సుభాష్ చంద్రబోస్ చేశారు సెట్ ప్లేస్ సో మాకు కూడా అంత పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేసిన దాన్ని అదే లొకేషన్లో చేసాం సాంగ్ చేసాము చెలియా నీ కోసమైన సాంగ్ చేసాం సో బ్యూటిఫుల్ చాలా బాగా వచ్చింది కొంతమంది అడిగారు మా లొకేషన్ వాళ్ళు కూడా అడిగారు మా ఊరు వాళ్ళు కూడా అడిగారు ఎక్కడ చేశారు ఇది అది చూడని వాళ్ళు లోపల చూడని వాళ్ళు ఎక్కడ చేశారు సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళారా ఏంటి గాడ్ రాక్ గాడ్ అని బలో ఉంది అని ఇలా అడిగారు అనమాట సో దట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండ్ ఎదులాబాద్ అండి ఎదులాబాద్ ఎదులాబాద్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కంప్లీట్ అహోబ్లం చేసాము తర్వాత రాక్ గార్డెన్ చేసాము తర్వాత ఎదులాబాద్ చేసాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు దోస్ లోకల్ పీపుల్ అందరూ సపోర్ట్ చేశారు ఎలాంటి రిస్క్ లేవు ఎదులాబాద్లో కూడా సాంగ్ చేసాము ఏమి కళ్ళురో మామ ఏమి కళ్ళురో అని సో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ హీరో అది బ్యూటిఫుల్ ఆ వాటర్ కానీ మీరు అన్నారు గ్రీన్ ఇష్యూ వాటర్ పాండ్లో అది కూడా చూస్తే ఏదో ఐలాండ్లో చేసినట్టు ఉంటుంది మన సినిమాలు ఇంకా మా సాంగ్లో చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో లోకల్లో కథకి నచ్చి కథకి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి లొకేషన్స్ కావచ్చు క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కానీ అలాగే వెళ్ళాము అనమాట మీరు కూడా వెళ్ళిన సార్ లొకేషన్లకు లేదండి ఫస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కెమెరామ్యాను వీళ్ళంతా వెళ్ళి చూసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రఫీ వెళ్దాం మనం కూడా చూసి వద్దాము సరే అని మళ్ళీ చూపించారు ఫస్ట్ సారి అయితే వాళ్ళే చూశారు ఫస్ట్ చూసి సెలెక్ట్ చేశారు అహోబిలం ఇవి అయితే మా లోపల కాబట్టి అది చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన ఊర్లో సో అక్కడే మీ మూవీలో హీరోయిన్ చూపించిన స్టైల్ కానీ లేకపోతే హీరోది కానీ వెనక లొకేషన్లు కానీ ఇవన్నీ చూస్తే వంశీగారి సినిమా అంటే వంశీగారి డైరెక్షను వంశీగారి సినిమాలు ఎలా ఉంటాయో అన్న ఒక ఫీల్ రప్పించింది మీ దానికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా సార్ మీరు వంశీగారి ప్రభావం ఖచ్చితంగా అండి చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద పెద్ద మాస్టర్స్ వాళ్ళందరూ గైడ్స్
బడ్జెట్ బేస్ చేసుకుని సో ఆ బడ్జెట్ ప్రకారం విలేజ్లో వెళ్ళి విలేజ్ స్టోరీ అందాలనిలో ప్రకృతి మెయిన్ అండి సో దాన్ని నేను ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది దాన్ని నమ్ముకున్నాము అందుకే ఆ లొకేషన్స్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీని ఇచ్చాయి అనమాట మీ హీరోయిన్ కొన్ని కొన్ని స్టైల్స్ చూస్తే ఫిదా సినిమాలో సాయి పల్లవిని గుర్తు చేసింది టీజర్లో అంటే సాయి పల్లవి ఫిదా తర్వాత మొత్తం లైఫ్ టర్న్ అయింది ఆ అమ్మాయి డి నుంచి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి జీ ఆట నుంచి వచ్చింది సో ఈ సినిమా తర్వాత తన లైఫ్ కూడా గట్ల టర్న్ అవ్వచ్చా మాక్సిమం అండి మీరు అన్నట్టు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి రేపు ఆడియన్స్ కూడా అదే అలాంటి రిజల్టే ఇస్తారు అమ్మాయి విషయంలో ఈవెన్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ కరణ్య కత్రిని మాత్రం ఖచ్చితంగా మరో సాయి పల్లవి ఒక బ్రేక్ వచ్చి అమ్మాయి కూడా ఒక రేంజ్లో వస్తే మా సినిమా నుంచి కాబట్టి మేము కూడా హ్యాపీ ఇంకా ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే మనం గప్ ఎప్పటి నుంచో చూసుకుంటే కులాల కోసం మత అంటే రెండు వర్గాలకు గిట్లా కానీ ప్రేమ కోసం ఫ్యాక్షనిస్ట్గా విన్నది ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఎందుకంటే ట్రెండ్ మారిపోయింది ఆ ట్రెండ్ మారిపోయి కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు ఈ ట్రెండ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అసలు మీ సినిమాని లవ్ స్టోరీ అంటే యూత్ ఎంబటే ఎట్లా అంటే కనెక్ట్ అయిపోతారు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఇంటి ముందు సైకిల్ నుంచి పోతారు అరే నేను కూడా కట్లే పోయిన రా నేను కూడా కట్లే ప్రపోజ్ ఇట్లా యూత్ ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళు ఇమాజ్ చేసేసుకుంటారు అసలు యూత్ మీ సినిమా ఎందుకు చూడాలి యాక్చువల్గా ఫ్యాక్షన్ స్టోరీ అనుకోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇది ఓల్డ్ ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది ట్రెండ్ అయిపోయింది అంటే అదేంటంటే కొన్ని వర్గాల మధ్య కొన్ని ఊర్ల మధ్య వ్యక్తుల మధ్య జరిగే పోరాటాలని ఫ్యాక్షన్స్ అనేది చూపించారు బట్ మనకు బంగారే బాధ వచ్చి ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ రియల్ ఇన్సిడెంట్ అండి రాయలసీమలో జరిగిన కర్నూలు డిస్టిక్లో నేను కొన్ని ఆ పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ థ్రెట్ ఆల్సో ఉంది అందుకని అయితే ఏంటంటే ఆ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని తీసుకొని అక్కడ ఏం జరిగింది అనే దానికి కొంచెం మనం సినిమాటిక్ కలర్స్ కోసి సినిమాని ఫినిష్ చేశాం సో అందుకే రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే రెండు వర్గాల నుండి కొట్టుకునేది ఏం లేదు ప్రేమ ఎవరింట్లో అయినా ఫ్యాక్షన్ ఇంట్లో అయినా రౌడీజం ఇంట్లో అయినా తన ఇంట్లో అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు అవతల అవతల వ్యక్తి లవ్ చేస్తే సో ఆ ఆటోమేటిక్గా అవతల వ్యక్తిని చేయడమో కొట్టడమా చంపడమా లేకపోతే బెదిరించడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఈ తరహాలోనే ఫ్యాక్షన్ స్టైల్లో ఈ స్టోరీ నడిపించడం జరిగింది అనమాట బంగారు బాలరాజు మూవీ గురించి ప్రేక్షకులకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు మీ ముగ్గురు ఎవరెవరి మాటల్లో వాళ్ళు ఒకసారి ఇది యాక్చువల్గా ఒక యథార్థ యథార్థంగా జరిగిన కథ సో మా కోటేంద్ర చాలా అద్భుతంగా మొత్తం స్టోరీని ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మొత్తం ఏ విధంగా జరిగినది చూపించాడు సో దీంట్లో లవ్ కమ్ ఫైట్స్ సాంగ్స్ ఎక్సలెంట్ సాంగ్స్ ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ సో ఇది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని కంపల్సరీ హామీ ఇస్తుంది షూర్ అదైతే దీని మీద మీరు సార్ ఎందుకంటే మీ ఈ ప్రొడ్యూసింగ్ పక్కన పడిస్తే మీ అబ్బాయి భవిష్యత్తు కూడా ఉంది మీరు తీసుకొచ్చి పాపం ఆయనకి పెట్టిండ్రు మీరు ఈ సినిమా గురించి ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు సో హీరో కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశాడండి కొత్త అయినా కూడా ఫస్ట్లో కొంచెం తడబడ్డాడు సో తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత షార్ట్స్ తర్వాత సో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ మాటలోనే అట్లే చేసిండు ప్లస్ యాక్టింగ్ కూడా కొంచెం ఏ మాత్రం బెరుకు లేకుండా చాలా బాగా చేసిండు హీరో కూడా దానికి తోడు హీరోయిన్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళిద్దరు మంచి ఇద్దరు కోఆర్డినేట్ అయ్యి చాలా బాగా అవుట్పుట్ ఇచ్చింది బాగానే కాదు అని చాలా బాగా కష్టపడ్డాడు మా ఇంట్లో ఎవరికి డాన్స్ వచ్చేది కూడా లేదు డాన్స్ పరంగా కానీ యాక్టింగ్ పరంగా కానీ కొంచెం అటు చదువు ఇటు ఆయన కాలేజీలో కూడా ఎంఎస్ ఎంఎస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో అనమాట కాలేజీలో టాప్ టాపర్ కాలేజీలో మీరు సార్ మీ సినిమా గురించి ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు మా బంగారి బాలాజీ మూవీలో ప్రేక్షకులకు యువతరానికి నచ్చే ప్రేమ ఫస్ట్ థింగ్ లవ్ ఈజ్ ఎటర్ నవ్ ఎక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసుకున్నా ప్రేమ గొప్పది సో ఆ ప్రేమ కథాంశం ఫస్ట్ తర్వాత తల్లి కొడుకుల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ తండ్రి కూతుర్ల మధ్య ఉన్నటువంటి అనురాగం స్నేహం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్ కోసం ఏం చేస్తారు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధమవుతారు అది స్నేహం వీటన్నిటినీ కంపేర్ చేసుకొని అన్నిటినీ కలుపుకొని బంగారి బాలరాజుగా మీ ముందు కథను తీసుకొస్తున్నాం సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇలా అంటే కొత్త కథలని కొత్త వ్యక్తులైనా పర్వాలేదు చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా బాగుంటే నచ్చితే ఆదరిస్తారనేది ఒక నమ్మకం అదే నమ్మకంతో మీ ముందుకు వచ్చాము 
మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టిఎఫ్సి మీడియా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ బంగారీ బాలరాజు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ తో మస్తు ముచ్చట్లు పెట్టినాం కదా మీరంతా కూడా ఆ సినిమా అతి త్వరలో మీ ముందుకు రాబోతుంది మీరు ఆ సినిమాను చూసి వాళ్ళని బ్లెస్ చేయండి కొత్త కొత్త సినిమాలు కొత్త కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్త కొత్త ఆర్టిస్టులు మన ముందుకు ఇంకా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్లతో వస్తారు గట్లా చేయాలంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి దాంతోపాటు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి మీకు తెలుసు కదా మా ఛానల్ ఏంటో టీఎఫ్సి మీడియా అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయ